అయితే నెక్స్ట్ అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు సేమియా తోటి రవ్వ కేసరి కాబట్టి సేమియాతో కేసరి సేమియా కేసరి ఓకే సరే దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పేస్తారా సేమియా షుగర్ జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఫుడ్ కలర్ నెయ్యి ఓకే చాలా తక్కువ కనిపిస్తున్నాయి సార్ మనం సేమియా ఏ విధంగా చేసుకుంటాము ప్రాసెస్ కూడా అలానే ఉంటుంది లేకపోతే కొంచెం అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే నాకు అలానే అనిపిస్తుంది అందులో పాలు ఉంటాయి ఇందులో పాలు ఉండవు ఓకే ఓకే మరి స్టవ్ ఆన్ చేసానా చేసాను ఓకే ఇందులో పాలు వేసుకోకుండా కేసరి చేసుకోవాలన్నమాట గీ వేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ ని ముందుగా ఫ్రై చేసుకుంటాం స్వీట్ హార్ట్ మార్నింగ్ ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి స్వీట్ హార్ట్ చేసుకుంటాం అనుకుంటే రెండు హార్ట్ స్వీట్ రెండు ఒకసారి రెండు కూడా చేసి పెట్టేస్తుంటాను ఇంకా ప్రసాదాలతోనే ఇంకా అయిపోతుంది కదా సపరేట్ గా మధ్యలో లంచ్ కూరలు అవన్నీ కూడా ఉంటాయా అయ్యో అవి కూడా ఉంటాయి ఇంట్లో అందరూ చేయరు కదా వాళ్ళ కోసం చేయాల్సి వస్తుంది అవన్నీ పనిలో పడితే మనకు కూడా ఆకలి ఉండదు మనం ఉపవాసం ఉంటాం కదా అవన్నీ టైం కి అన్ని అలాంటివన్నీ పెట్టేసుకుంటే మనకి ఏం అనిపించదు పనిలో పడిపోతాం అనమాట సేమియా కూడా గీలో వేయించుకోవాలా బాగా దీన్ని ఇప్పుడు సేమియాని బాగా వేయించుకోవాలి తీసే వచ్చి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చి నవరాత్రిలో మీరు బయటికి వెళ్ళడం ఇప్పుడు నవరాత్రులు అంటే కలకట్టా బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి అలా మీరు వెళ్ళొచ్చారా ఎప్పుడైనా కలకత్తా కాలేజ్ చూడలేదు చూడలేదు నవరాత్రిలో చూడలేదా ఎప్పుడు ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు అలా అసలు నవరాత్రిలో బయట ప్రయాణం పెట్టుకోరనమాట మీరు ఇంకా చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అంటే చిన్నప్పుడు మీ పిల్లలు చిన్నగా ఉండేటప్పుడు అట్లా అలాగ ఎలాగో హాలిడేస్ వస్తాయి కదా ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆ టైమ్ లో కూడా మీరు ట్రావెలింగ్ అట్లా అంటే వేరే ప్లేసెస్ కి వెళ్ళాము అప్పుడు ఇంత పద్ధతిగా అంటే మామూలుగా పూజ చేసుకునేదాన్ని ఇట్లాగా విగ్రహాలు పెట్టి పాఠం పెట్టి పూజ చేయలేదు అనమాట అందుకే వెళ్ళిపోయే వాళ్ళ పిల్లలు హాలిడేస్ వస్తే అప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు దూరంగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఊర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చేసేవాళ్ళము దసరా అంతా అక్కడ సెలబ్రేట్ అప్పటికి మనకి దసరా అంటే హాలిడేస్ మారిపోతూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పది మందితో కలిసాం అనుకోండి ఎక్కడంటే అక్కడ సందడే సందడి మీకు ఈ టైమ్ లో అసలు టైం కూడా దొరకట్లేదు దాండియా అంటున్నారు మార్నింగ్ పూజలు అంటున్నారు మధ్యాహ్నం మళ్ళీ ప్రసాదాలు మళ్ళీ సరిపోతుంది అవును మళ్ళీ లలిత సహస్రనామం మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చేసరికి ఒక నైవేద్యం అంతే ఇంకా రోజంతా ఫుల్ బిజీగా గడిచిపోతూ ఉంటుంది అనమాట వేగింది కదా కొంచెం ఇంకా ఏంటంటే బాగా వేగితేనే సేమియాతో మనకి తెలిసిన ఐటమ్స్ ఏంటంటే ఎక్కువగా సేమియా పాయసం చేస్తూ ఉంటాము అలానే మీరు చెప్పినట్టు సేమియాతో కేసరి ఇంకా ఏమైనా తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా చేసుకోవచ్చు సేమియా నానబెట్టి దోశ చేసుకోవచ్చు ఊతప్పం చేసుకోవచ్చు నానబెట్టేసి పకోడీ చేసుకోవచ్చు శనపిండి వేసి చాలా చేసుకోవచ్చు సార్ దీంతో నెక్స్ట్ టైం మాకు ఆ పకోడీ తీసుకోవచ్చు సేమియాతో పకోడీ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తున్నాను అంటే దీన్ని ఇలానే ఉంటుందా మిక్సీ ఏమైనా చేస్తాం ఆ ప్రాసెస్ లేదు ఈ సేమియాని ఏం చేయాలంటే కొంచెం వాటర్ వేసి నానబెట్టి ఉంచాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ మీకు మెత్తగా అయిపోతుంది ఓకే ఇంకా అందులో మనకి ఏ ఐటెం కావాలంటే దాన్ని ఆ విధంగా వాడుకోవచ్చు ఊతప్పం బాగుంటుంది దోశ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్కువ చేస్తాం మేము అంటే సడన్ గా మనకి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినా అప్పటికప్పుడు కావాలంటే ఇది తొందరగా అయిపోతుంది అవును అయితే ఇలా వేయింది కదా దీన్ని తీసేసుకుందాం సేమియా అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది ఒక ఒక్కటి సేమియా పాయసం ఒకటే నాకైతే ఎప్పుడు ఎవరు వచ్చినా ఏ పూజ అయినా నాకు ఒక్కటే వచ్చింది సేమియా పాయసం ఇది కొంచెం తీసేద్దాం పెడదాము వాటర్ పోయాలి ఇది ఏంటంటే మనము ఒక కప్పు తీసుకున్నాం కదా దీనికి రెండు కప్పులు వాటర్ వేయాలి ఓహో దీనికి క్వాంటిటీ మళ్ళీ ఉడకాలి వేయాలన్నమాట ఇప్పుడు వాటర్ వేయరా ఇందులో మనం ఒక కప్పు సేమియా తీసుకున్నాం కదా టూ కప్స్ వేయాలి ఓకే వాటర్ బాయిల్ అయినట్టు ఉంది కదా శ్రీనగర్ కొంచెం బాయిల్ అయింది ఇందులో మనము ఈ సేమియా తీసేద్దాం ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు దగ్గరగా అయిపోవాలన్నమాట వాటర్ అంతా గుంజేస్తుంది అన్నమాట సార్ నవరాత్రుల్లో మనం బతుకమ్మ పండుగ కూడా జరుపుకుంటూ ఉంటాం కదా మరి ఆ పండుగను కూడా మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారా బతుకమ్మను కూడా బతుకమ్మ చేసుకుంటారు బతుకమ్మ అనేది స్టార్టింగ్ అమావాస్య రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము ఇదేమో శుక్ల పాడ్యమి రోజు నుంచి నవమి వరకు దసరా నవరాత్రులు ప్రతి రోజు కూడా బతుకమ్మను పేర్చి సాయంత్రం సాయంత్రం పూట పేరు చేసి ఫస్ట్ ఆకుని ఒక మంచి గుమ్మడాకుని తీసుకొని గౌరవం చేస్తాము దాని చుట్టూ పూలు అన్ని రకాల అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి పంపిస్తాం పిల్లల్ని అన్ని కొన్నా కూడా అలా తీసుకొచ్చిన పూలతో చేస్తే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అలా సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాం సాయంత్రం పూట ఆడవాళ్ళందరిని పిలిచి బతుకమ్మ పాటలు పాడుకుంటూ తర్వాత అంత అయిపోయాక ఒకరికొకరు పసుపు పుంకాలు ఇచ్చుకుంటూ అందుకోసం ఎప్పుడు కూడా షుగర్ ఐటమ్ వేసేటప్పుడు ఐటమ్ ఉడకాలి ఉడికిన తర్వాత వేయాలి లేకపోతే ఉడకదు ఇవన్నీ కూడా టిప్స్ లాగా అవుతుంది చాలా మంది తెలియ